Ага, друзья, испугались. Всем привет, это крымский влог и я Артем Лавриненко. Ну что, друзья, у нас сегодня очередной влог и мы сегодня с вами находимся в Бахче Сарайском районе. Сейчас мы находимся недалеко от поселка Танково. Здесь находится своеобразная обзорная площадка, всем известная. И в дальнейшем я хочу подняться, конечно же, на гору Крокодил. Хочу пройти ее от и до. И я прочитал, что там где-то есть секретная лестница в небеса. Если мы, на... мы ее найдем, будет чудесно. Пока планы такие, друзья. А дальше будет видно. Возможно, заедем еще на Мангуб-Кале, посмотрим на озеро. А возможно, поднимемся на Качи Кальон и зайдем э, в храм Анастасии. В общем, пока планы такие. Ну что, друзья, пока не началось это видео, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой пламенный комментарий. Ну а тем, кому интересно, где более точно находятся все те локации, которые я посещаю, конечно же, заглядывайте в телеграм-канал. Ссылка на него находится в описании. Ну что, друзья, приятной вам прогулки. Погнали! Ну что, друзья, отсюда сегодня начинается наше видео как раз с этой инсталляции крокодил, которая находится на фоне горы крокодил, друзья. И я бы вам хотел показать, как поменялась вот эта обзорная площадка, вообще какие тут новшества. Посмотрите, здесь такая целая аллея статуй. Я не знаю, по всей видимости, ручной работы, скорее всего, вряд ли где-то заказывали. Видно, что из цемента. Но вот так вот приблизительно, то есть... А, это вообще аллея знаков зодиака, чтобы вы понимали. Вот видите, рыбы, здесь водолей. Это непосредственно мой парень. Козерог, стрелец, скорпион, весы, дева, лев, рак. И там еще находятся близнецы. И вот здесь находится овен, по всей видимости. Да, короче, можно зайти сюда за 50 рублей и с каждым из них сфотографироваться. Ну и плюс сфотографироваться на фоне а, горы Крокодил. Вот с этим вот крокодильчиком. Рядом здесь сделали небольшой ресторан, либо кафе, я не знаю, как это назвать. И, конечно же, сделали ту туалет, что не может не радовать, хотя он стоит 30 рублей, но очень чистый, опрятный. Плюс туда можно заехать мамочкам с коляской и он достаточно большой ну а на самой обзорной площадке как видите как всегда аншлаг людей здесь я не знаю каждый раз как я сюда приезжаю людей здесь очень много потому что естественно виды здесь просто неописуемые запоминающиеся максимально фотогеничные фотографии здесь всегда получается максимально интересные посмотрите чего стоит только вот этот вид на вот эту Бельбекский каньон, Бельбекскую долину. Вот, ну, такого вида на него здесь больше нигде нет. Только с этого места можно приехать, сфотографироваться. Ну и, конечно же, как я уже говорил, открывается шикарный вид на гору Крокодил. Ну что, друзья, будем отправляться в путь. Следующая наша остановка – это вот эта христианская деревня. И оттуда начинается тропа на гору Крокодил. Друзья, прежде чем подняться на гору Крокодил, хотел провести вам небольшую экскурсию вот по этому месту. Прогуляться вместе с вами, так сказать. Это, оказывается, этнографический центр славянской деревни. Вашему вниманию старинные образцы народного зодчества 18-19 столетия. Украинская, белорусские хаты, избы, русские Короче, все здесь вместе взято. Давайте немножко прогуляемся. Прогулка, кстати, тоже не бесплатна. Стоит 200 рублей. Поэтому, как бы хочешь гулять, плати обязательно. Но здесь, на самом деле, есть на что посмотреть. Друзья, здесь даже есть экскурсия, оказывается. И вот первый наш объект. Это украинская хата 19-го столетия. И можно посмотреть, как внутри она была обустроена. Посмотрите, это по всей видимости прялка стоит такая. И давайте зайдем вовнутрь в хату. Вот это цело гнисущая балка, она еще старше этой хаты еще на лет 100-150 передавалась по наследству от родителям детям или старую хату разбирали. 
праздничной обстановке ее переносили на рушниках, чтобы нужно купить ну, дома строить хату. Вот в этой э, хате вот эта база, которая называется Сулан, осталась. Вот хозяин детей вырезал из дуба типа косу такую, которая обозначала, что жизнь имеет не начало и конца. И было оберегано чистой силой, которую наши предки до крещения, революции, верили с этими чистой силой. Потому что если заглянет она в окно, увидит этот слово и отступит. А в каком году притащили это все сейчас? В 14 лет назад. Ну, ты в России, да, получилось? Нет, сейчас а, нет, не в Украине, да? В Украине. Ну, да, где это момент бандура, вот, на которых играли кобзари. Вот эти макеты памятника этому самому кобзарю Адамцевичу. Кто хочет сказать, он жил вот тут. Друзья, я так-то не рассчитывал попасть на экскурсию, на самом деле думал сам тут погулять, но думаю, раз такое дело, 200 рублей, почему нет? Можно зайти, и, по всей видимости, мы сейчас пойдем еще в, в русскую хату и белорусскую. И все вам покажу, поэтому, слушайте, я даже не знал. Я в прошлый раз тут был, просто гулял по территории, прошелся к реке Бельбек, и все. На этом все закончилось. Вот, видите, за 200 рублей можно получить неплохую экскурсию, погрузиться в такой этнос, можно сказать, в другой мир прошлого столетия. Что, друзья, переходим мы дальше, в следующий домик, домик белорусский. Вот видите, перед вами находится. Кстати, если есть белорусы в моих подписчиках, напишите, правда ли, что были такие дома. Видите, они немножечко отличаются. Вот белорусский и вот украинский. А вот так вот раньше делали улии. И собирали мед. Смотрите. Какие красивые листики красные. Смотрите, друзья, тут по всей видимости растет рябина. Рябинушка, смотрите, какая красота. Я в шоке. Да, точно рябина. Пахнет вообще изумительно просто, посмотрите. Класс. Пойдем зайдем в белорусский домик. Смотрите, у них даже окна двойные были. Белорусская хата, начало 19 столетия. Село Рудня, Столбунская, Ветковского района Гомельской области. Заходим вовнутрь. Рыбка. И осталась бабка, вопила, как это все хотела и хотела. Вот. А здесь вот прототип наших вот сам даже не знал, вот такие вот раньше были мыши ложки. Ну это такая штука для приготовления пищи молочным поросянам, которая выпадала молока и на мать. Это была такая поставка, стояла здесь леса, была тоже. Мышеловка, друзья. А вот такие кадушки, которые тоже вырубались из цельного дерева. Так, заходим в основную комнату. Как всегда, главное, двуспальная кровать для родителей, по всей видимости. Тоже прялка какая-то. Здесь, видимо, как раз спали на печке. Посмотрите. Рушники, иконы. Все на своем месте. Утюги. Женщины, девушки, девушки. И целый день вот это так вот сидели, выливали, стирали. Красота. 
Друзья, пока мы идем к следующему домику, у нас остался последний, это русский домик. Я бы хотел, чтобы вы в комментариях написали. Я знаю, что, э, возможно, многие из вас вот как раз в те времена, кто люди постарше, кто помнит, ездил к своим бабушкам, дедушкам в деревню. Возможно, кто-то попал из них в такие дома, в такие условия. Напишите, насколько вот это вот вообще все правдиво. Было так или как-то по-другому. Потому что я пока вижу то, что моя бабушка мне рассказывала, что вот именно вот так все внутри в хатах и было. Но, возможно, кто-то из вас видел собственными глазами, поэтому опишите, пожалуйста, это все в комментариях. И последний наш домик, это русская хата. Девятнадцатого столетия. Русская изба называется. Обратите внимание, что здесь есть ставни, которые закрываются. Или не закрываются, не знаю. А, они на этих, видите, на крючочках. Но в русских хатах вот были ставни. Я не знаю, в белорусских были или нет. Мне кажется, у всех были. Русская изба, начало 19 столетия, село Ванеево, Котельнического района, Кировской области. Погнали. Ой, как тут красиво. Родительская кровать, да? Да. Люлька, печь. Ну, считалось, как в русскую избу заходишь, с правой стороны считался как женский угол. То есть предметы такие вот там быта, приготовление пищи, надо более. А с левой стороны считался мужской угол. Mm -hmm. У нас когда затоп здесь был нужен. Как-то левый побогаче получается. А? Да? Как-то левый побогаче получается. Ну, левый мужской угол предназначался к тому, что там лежали молоски, ну, топоры, такое для орудия труда. Угу. А с правой стороны для, для быта. Здесь ну, друзья, видим, гляньте, какой стол большой. Святого Николая. Это покровитель моряков и путешественников. Данный инструмент является вашим покровителем, чтобы люди к ним пошли. В Крым приезд из Судака. У нас в Ираме поднимать, а половина народу в Ялте не было. Местные люди там. Сержон постоянно с них. Ну а что с Челябинск? Да. Как бы на нем сейчас подойти и весь Крым пытаемся объехать. Вот уже седьмой год пытаемся все объехать и можем. Так, друзья, покинул я уже экскурсию по этому этнографическому поселению. Хочу с вами еще по-быстрому пройтись к реке Бельбек и уже буду подниматься на гору Крокодил, потому что здесь, когда я последний раз был на реке, здесь открываются тоже такие очень интересные виды запоминающиеся. Еще всем рекомендую сюда пройти прогуляться, особенно весной, когда река полноводная. Сейчас она не такая полноводная, но вот весной она прям будет очень-очень красивая. А здесь она течет прям под отвесными скалами. Кстати, кто не понял, гора крокодил вот перед нами. А внизу... Течет самая полноводная река Крыма. Я последний раз тут был зимой, когда у нас была засуха и когда строился Бельбекский водозабор. Друзья, просто посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эту грацию скал, на эти дыры. Выглядит просто, я не знаю, как сыр, да? 
как сырная скала в Малореченском, только это немножко большая, друзья. Высотой, наверное, метров 30 точно. И вот снизу, смотрите, течет река Бельбек. Красота неописуемая. Мне очень нравится эта локация. Я вас всех сюда приглашаю обязательно. Пройдите сюда, идти недолго. Но зато налюбуйтесь. На лет сто вперед. Вот туда идет река Бельбек вдоль горы Крокодил. И сейчас мы туда с вами отправимся. Что, друзья, я надеюсь, хватит этого вида. Погнали на гору. Отсюда начинается тропа на гору Крокодил. Посмотрите, сколько желающих ее посетить. На самом деле очень-очень много. Ну и это понятно, из-за чего сегодня это воскресенье. И вот пошла наша тропа. Снизу река Бельбек и вот эта этнографическая славянская деревня. Поэтому не ошибетесь. Если сюда приедете, сразу убьете двух зайцев. Прогуляйтесь и там, и там. Прогулка ваша будет еще ярче и красивее. Снизу осталась деревня. И мы уже почти подкрались к первой обзорной площадке. Осталось совсем чуть-чуть, буквально пару шагов. И мы будем с вами на месте. Опа! Аккуратнее тут поднимайтесь, очень скользко. Фу. Ой! Какие тут виды шикарные. Открываются, друзья. Не совсем удобно подниматься с одной рукой. Фу. Ну вот мы и наверху. О, обожаю это место, обожаю эту площадку. Вид здесь просто шикарный. Бельбекская долина. Там проходит трасса Таврида. Виноградники. Сейчас поближе сделаю вот так. Фу, класс. Вот снизу как раз деревня находится. У них есть даже баня, друзья. Так что если кто-то хочет арендовать, может приехать. И домики тоже под съем. А вот это поле весно, друзья. После того, как его засеют рожью там, или пшеницей, оно будет очень-очень зеленое. И отсюда будет просто шикарный вид. Сейчас пока не так. Видите, все-таки осень, все в более желтых тонах, оранжевых. Но весной это одно из самых посещаемых мест. Ну что, пройдемся дальше, пройдемся дальше. Где-то там нас ждет лестница в небеса, друзья. Пойдем прогуляемся полностью по всему крокодилу. Я никогда этого не делал. И делать это буду вот сейчас с вами впервые. Ну что, снизу находится река Бельбек. И мы идем как раз вдоль этого хребта крокодилева, друзья. Пройдемся сейчас до конца. Здесь такие вот интересные выступы на которые тоже можно заходить, фотографироваться. Вообще здесь очень-очень красиво. Многие недооценивают это место и останавливаются здесь исключительно, вот проезжая на Мангуб, туда, на Мангуб-Кале, а сюда чисто заезжают на буквально пару минут. Но здесь на самом деле можно провести и полдня, если хорошенько озадачиться и наслаждаться видами этого места. Вот, посмотрите, мужчина стоит прям вот на такой вот выступающей скале, я не знаю, какая-то гуля такая. Девушка его фотографирует. Просто шикарно. И таких здесь штук очень-очень много. На следующей скале тоже есть. Так, давайте я зайду на эту гулю. Посмотрим, как здесь все устроено. Но на самом деле со стороны выглядит очень опасно. Так, немножко страшновато, друзья, учитывая, что камни очень-очень скользкие. Но я бы далеко вам не рекомендовал доходить. Где-то рядышком постойте, просто посмотрите на эту красоту, на это могущество. Вот там мы с вами были, где люди стоят сейчас. И вон справа деревню видно. Место тоже очень шикарное, очень вдохновляющее. Фу, очень адреналина, я вам хочу сказать, потому что высота здесь как бы приличная. То если кто-то подскользнется, падать будет очень-очень больно. Ну, 
Ну что, двигаемся дальше. Наша цель еще не достигнута. Но путь наш, друзья, пролегает среди сосен и настоящих крымских можжевельников. Реликтовых, я бы даже сказал. Запахи нереальные. Такие прогулки даже очень-очень полезные. Помимо того, что очень познавательные. И очень много знаменитых людей, в том числе и Антон Павлович Чехов, который жил в Ялте, как раз сюда приезжал по этой причине лечить свои легкие. И прогуливался по таким реликтовым можжевелым аллеям, рощам. Потому что это действительно очень помогает. Ну что, друзья, мы добрались, так сказать, до следующей гули. Посмотрите, она, конечно же, да простят меня все гульнары. Друзья, посмотрите, какая она красивая. Немножко отличается от предыдущей тем, что вот в конце как раз такой шар. Я не знаю, чем это, вследствие ветров высечено или как. Но, видимо, очень много лет природа старалась, чтобы нам подарить такое чудо. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Я вряд ли пойду туда, даже не просите. Я не такой сумасшедший. Жить еще немножечко хочется. Поэтому я туда не пойду. Очень много можжевельников, друзья. Очень. Так. Видно, что там тропа прям растоптана. Люди ходят туда и залазят. Но я туда... Не-не-не. Посмотрите. Хотя тропа достаточно нормальная, но все равно, не, не просите, не пойду. Но давайте вернемся еще раз назад и посмотрим, сколько мы с вами прошли уже. Достаточно немного, но, наверное, половинку пути точно прошли. С этой стороны прям, смотрите, выступ такой ровный. Сейчас туда поднимемся и... Уже будем смотреть на весь этот мир оттуда. Но я не отстану и не отойду от идеи найти ту самую лестницу в небеса. Может, это она, кстати, была? Да нет. Смотрите. Плата действительно широкая. И еще идет, идет, идет далеко. Мы прогуляемся обязательно туда до конца. Пока просто гляньте на эту красоту. Вон ребятки там сидят, кайфуют. Мы сейчас тоже туда подойдем и поснимаем. Фух. Нереально крутые виды. Ребят просто сидят, чилят. Парниша, смотрите, прямо на краю стоит. Это самая гуля, на которую я не захотел идти. Ой, друзья, просто гляньте на эту красоту. Нереально красиво. Внизу вот как раз река Бельбек. Смотрите, какая красота в этих деревьях лиственных, желтых. Вообще просто шикарно выглядит. И вот там начинается долина Бельбек. Виды просто на миллион. Не знаю, как не страшно этому мальчику. Давайте его завпечатлим. Ну что, друзья, мы вместе с вами достигли этой цели, дошли до края горы Крокодил. Она же, кстати, я не сказал, называется Арманка Я. Просто посмотрите на этот осенний лес, на эти краски, желтый, зеленый, оранжевый, все переливается. И перед нами открывается шикарный вид на вот эту гору, которая называется Чобанка Я. 
снизу вот такие вот эпичные разломы. Просто посмотрите, вот это то, что когда-то отсюда отпало, отслоилось и просто отпало и теперь лежит. Поселок Танковая, я не знаю, кому интересно. Винодельня Фотисаль, оранжевенькая. Кстати, недорогое крымское вино. С виноградников, друзья, не порошковая, не какая-то фигня. А отсюда открывается шикарный вид на поселок Красный Мак. Видите, и по той гряде с той стороны тоже можно прогуляться, проехаться. Там, вон, я вижу, даже люди на машинах стоят. И, кстати, лестницу в небесах мы уже с вами прошли. Мы сейчас вернемся, я вам покажу, что это было. Такое немножечко небольшое разочарование. На карте вот это место обозначено как лестница в небеса. Да, очень громкое название, на которое я сегодня повелся. Поэтому не рекомендую вестись вам. Честно говоря, непонятно. Где тут сама лестница? Собственно, небеса мы видим. А вот лестницы что-то не видно. Если, может, я ошибаюсь, может, кто-то знает, может, где-то там внизу что-то интересное. Поэтому объясните нам простым людям, напишите в комментариях. Будет очень-очень интересно, потому что я, честно говоря, <смех> ради этого сюда приходил. Пока иду обратно, давайте поговорим об актуальном. Все наверняка слышали о вчерашних событиях, о том, что прилетела целая куча дронов и воздушных, и на надводных в Севастополе, поэтому, естественно, сейчас запрещается вообще, по всей видимости, что-либо снимать в городе, поэтому в городе очень опасно снимать. Я думаю, каждый человек будет подходить и спрашивать, что ты там снимаешь, кто такой, проверять документы и так далее. Короче, поэтому я думаю, сейчас будет больше контента вот как раз с гор, просто с морей, с пляжей, ну, какой-то красоты. А городских съемок все-таки я пока по времени. Я думаю, сейчас это будет с каждым блогером в Крыму. Каждый будет снимать больше какой-то природы. Поэтому, друзья, не удивляйтесь. Ничего, переживем и вернемся в прежний режим. Друзья, просто посмотрите на эту красоту. Мангубское озеро. Бабадак. Мангуб. Хаджа. Просто нереально красивый вид. Ива так висит озеро Мангубское. Ой, пойдемте прогуляемся. С той стороны вот эта деревня ресторанная называется Хаджа Сала. Просто посмотрите, как тут волшебно. Насколько я знаю, эта площадка раньше тут сдавалась. Люди жарили шашлычки, отдыхали. Сейчас что-то прям вообще мало людей. Есть, конечно, желающие пожарить, но очень мало. Просто посмотрите, какой космос здесь. Нереально красиво. Осенний, желто-зеленый лес. Озеро. Вот эти три пальца отсюда видно. А, даже четыре. Бабада, кстати, в переводе означает отец гора ну, а на татарском будет бабакая и вот там находится мангуб вот там все фотографируются вот прям по центру и оттуда открывается шикарный вид на как раз хаджа сала и вот это озеро волшебное друзья просто посмотрите ну Краски осенние просто впечатляют. Здесь вообще, блин, такое место волшебное. Здесь все шепчет красотой, я не знаю. Просто посмотрите, со всех сторон красота просто неимоверная. Друзья, ближайшие выходные вперед сюда. С детьми, вместе, парами. Виды просто сумасшедшие. Так, ну что, мои хорошие, там еще, кстати, поговаривают о том, что, возможно, YouTube скоро закроют. Вообще тогда будет интересно. Но если YouTube закроет, друзья, я вас всех прошу перейти в Дзен. Дзен, ссылка на Дзен будет в описании под этим роликом, поэтому зарегистрируйтесь, подписывайтесь. 
тот же YouTube, только русского происхождения. Те же блогеры там крымские тусуются, и я там вместе с ними. Поэтому подписывайтесь, потому что есть вероятность, что YouTube нам скоро закроют. Такая вероятность всегда была, но сейчас она максимально вот в пиковой точке. Так, ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя наша прогулка. Согласен, могу помало, но я мало, потому что я еще сюда планирую приехать. Планирую вам показать более подробно, подняться все-таки наверх, там погулять, посмотреть. Ну и здесь, соответственно, где-то уже в кафешке посидеть. А сейчас я поеду в любимый королец, в шикану, друзья, короче говоря. В воскресенье сегодня, завтра на работу. И уже встретимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться Севастополем и Крымом. С вами был Артем Лавриненко. Пока.